வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இதுக்கு முந்தின கிளாஸில் வந்து ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஓப்பனாக ஃபாண்ட் பிளாக்கில் என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸில் இன்னொரு டைப் அதாவது ஃபார்மட் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த டைலாக் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஃபாண்ட் டேப்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பார்டர் செட்டிங்கும் ஃபாண்ட் செட்டிங் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ஃபார்மட் செல் டைலாக் பாக்ஸில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அந்த ஃபார்மட் செல் அந்த ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அதாவது இதான் ஹோம் ரிப்பனில் ஃபாண்ட் பிளாக் இந்த ஃபாண்ட் பிளாக்கில் வந்து ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்ன ஆரோ இருக்கணும் அந்த ஆரோவில் உங்களுடைய மவுஸை நீங்கள் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் கீபோர்டில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே இல்லை என்னென்னா இன்னொரு மெத்தடில் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதாவது கண்ட்ரோல் ஒன் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஃபாண்ட் செட்டிங் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஃபாண்ட் அதாவது ஃபார்மட் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதில் ஃபாண்டோட டேப் இதுதான் நம்ம ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே இப்போ வந்து திருப்பி நான் வந்து கண்ட்ரோல் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்பவும் இதே சேம் ஐட்டம் தான் வரும் ஓகே சேம் டைலாக் பாக்ஸ் தான் வரும் இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு ஃபாண்ட்ஸில் ஃபாண்டை வந்து நம்ம டூ குரூப்ஸில் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் நான் என்னென்னலாம் சொல்லியிருந்தேன் ஃபாண்ட் நேம் இங்கேயும் ஃபாண்ட் நேம் இருக்குது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இங்கேயும் உங்களுடைய ஃபாண்ட் நேமை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபாண்ட் ஸ்டைல் ஃபாண்ட் ஸ்டைல்ன்றது என்னது போல்டு இட்டாலிக்கு இதை தான் நம்ம வந்து ஃபாண்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுதான் இங்கே பாருங்கள் ரெகுலர் ஃபாண்டு இட்டாலிக் ஃபாண்ட் போல்டு போல்டு இட்டாலிக் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது அதாவது நீங்கள் இங்கே சிங்கிள் சிங்கிளாக நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்களோ அதை வந்து இங்கே லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்களுடைய ஃபாண்டை வந்து டிசைன்ஸை மாற்ற முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபாண்டோட சைஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட்டில் எவ்வளவு செவன்ட்டி டூ ஃபாண்ட் ஃபாண்ட் வரைக்கும் இருக்குது இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு சின்னதாக உங்களுடைய ஃபாண்டாக கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றத கூட நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்கேன் யார் ப்ரீவியஸ் கிளாஸை பார்க்கலையோ நீங்கள் ஒரு ப்ரீவியஸ் கிளாஸை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர்லைன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே இதில் அண்டர்லைனில் என்ன பார்த்தோம் சிங்கிள் அண்டர்லைன் டபுள் அண்டர்லைன் பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் சிங்கிள் இருக்குது டபுள் இருக்குது அது போக சிங்கிள் அக்கௌண்டிங் டபுள் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இது வந்து நம்மளுடைய கீழே வந்து டோட்டல் காலம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து நம்மளுடைய டோட்டல் காலம் டோட்டல் காலம் நம்ம சின்ன பிள்ளையில் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் புக்கில் வந்து மேலே ஒரு கோடு அதாவது டோட்டல் போடும்போது மேலே ஒரு கோடு கீழே டபுள் கோடு போடுவோம் அந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தான் இந்த இது பாருங்கள் இப்போ இதில் அண்டர்லைனில் போய் நான் சிங்கிள் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ரீவியூவில் கூட காமிக்குது நீங்கள் உங்களுடைய லெட்டர்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதில் இந்த மாதிரி உங்களுடைய கண்டென்ட்டுக்கு கீழே அண்டர்லைன் ஆகும் நாட் உங்களுடைய செல்லுக்கு அண்டர்லைன் ஆகும் கிடையாது செல்லுக்கு வந்து பார்டர் வராது இது கண்டென்ட்டுக்கு வந்து அண்டர்லைன் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி வரங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உங்களுடைய கண்டென்ட்டுக்கு வந்து அண்டர்லைன் வந்துடுச்சு அதே இது இப்போ எனக்கு வந்து டபுள் அக்கௌண்டிங் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த மெத்தட் டபுள் உங்களுடைய கண்டென்ட்டு கீழே டபுள் லைன் வந்துடும் ஓகே இதுதான் சிங்கிள் அக்கௌண்டிங் டபுள் அக்கௌண்டிங் அண்டர்லைன் போடுறது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கலர் எதுக்குள்ள கலரு ஃபாண்ட்குள்ள கலர் நம்ம ஏற்கனவே இங்கனக்குள்ளே கூட பார்த்தோம் ஃபாண்ட் கலர் எப்படி பிக் பண்ணுறது கலர்ஸோ
உங்களுடைய ஷீட்டில் நிறைய வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் அதாவது நீங்கள் எங்கே இருந்தாவது ஒரு ஷீட்டு டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைனா எங்கே இருந்தாவது காப்பி பண்ணி கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கும் போது அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபான்ஸ் இருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மட்டிங்ஸ் இருக்கலாம் டி அந்த அண்டர் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கலாம் அதை ஃபில்லாக ஒரே டைமில் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஷீட்டை டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மட் செல்லில் ஃபாண்ட் பிளாக்கில் போய் இந்த நார்மல் ஃபாண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஷீட்டில் எத்தனை டைப் ஆஃப் ஃபாண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி என்னென்ன ஃபார்மட்டிங்ஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும் நார்மல் மோடு என்ன உங்களுடைய எக்ஸல் என்ன டிஃபால்ட் ஃபாண்ட் டிஃபால்ட் சைஸ் டிஃபால்ட் ஃபார்மட்டிங்கில் உண்டோ அதே மெத்தடுக்கு உங்களுடைய ஹோல் ஷீட்ஸ் வந்துடும் ஓகே அதான் அந்த நார்மல் ஃபாண்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வந்து எங்கேயும் ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த ஃபாண்ட் பிளாக்கில் வெளியில் எங்கேயுமே இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இது என்ன செய்யும் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த எழுதியிருக்கிற வேர்டை வச்ச ஒரு மீனிங் புரியும் நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது ஒரு லைன் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த கண்டென்ட்டில் நடுவில் ஒரு லைன் கொடுக்க போகிறாங்க அதான் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இப்போ கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே ப்ரீவியூ பார்த்தா தெரியும் இந்த ப்ரீவியூவில் கூட உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுது அதாவது ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்னா என்ன பண்ண போகுது அப்படின்ற வந்து இங்கே வந்து ஷோ பண்ணுது இப்போ ஓகே பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கண்டென்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி தேர்ட் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இப்படின்னு எழுதணும் பட் இந்த எஸ்டி அப்படின்றத வந்து மேலே கார்னர் ரைட் கார்னரில் போச்சு அப்படின்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கிறோம் அப்போ அதை எப்படி கொண்டு வர்றது இதை வந்து நம்ம வேர்டில் டைப் அடித்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் அந்த எஸ்டி அப்படின்றது ரைட் சைட் கார்னருக்கு மேலே போயிடும் பட் எக்ஸலில் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது பட் இதை வந்து நீங்கள் மேனுவலாக சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எதை சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபாண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் இப்போ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணோன்னா பாருங்கள் உங்களுடைய ப்ரீவியூ என்ன செய்யுது ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம நார்மலாக இருக்கும் போது என்ன செய்யுது மிடிலில் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கிளிக் பண்ணோன்னா அப்படியே டாப்புக்கு போகுது இப்போ நான் இந்த எஸ்டி அப்படின்றத வந்து நான் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஓகே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் அப்படின்றது இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கரெக்டான ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு எழுதுவோம் பட் இது இப்படி இருந்ததுன்னா வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம உங்கள் அந்த வேதியியல் குறியீடுகளை வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக எழுதணும்னா புரியாது பட் இதே இது நீங்கள் வேர்டில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டூன்றது வந்து கீழே போயிடும் பட் எக்ஸலில் வந்து போகாது இப்போ போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் நம்ம ஏற்கனவே சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன சப்ஸ்கிரிப்ட் இப்போ பாருங்கள் திருப்பி ஃபான் செட்டிங்ஸில் போய் இப்போ இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது இந்த லெட்டர் வந்து சின்னதாகி மேலே போச்சு இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது லெட்டர் சின்னதாகி கீழே காரணருக்கு வருது ஓகே ஓகே பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ ஹெச் டூ ஓ அப்படின்றது இப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ரியோட குறியீடு வந்து கரெக்டான மோடில் இருக்குது அப்போது இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன ஆப்ஷன் பார்த்தோம் நம்ம பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதில் ஆப்ஷன் வந்து அக்கௌண்டிங் சிங்கிள் அக்கௌண்டிங் டபுள் அக்கௌண்டிங் சொல்லிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இதில் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிது அதாவது ஸ்ட்ரைக் த்ரூ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் இது கிடச்சிது இது போக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன உங்களுடைய ஹோல் ஷீட்டில் அல்ல இல்லைனா உங்களுடைய செலெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஃபாண்டை வந்து டிஃபால்ட்டாக கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இதில் கிடச்சிச்சு ஓகே இது வந்து ஃபார்மட் செல்லில் ஃபாண்டுன்ற ஒரு பிளாக்கோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஓகே இதில் வந்து ஒரு சில இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவுட் சைட்லேயே இருக்கும் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது வெளியில் இல்லாத ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸ்குள்ளே வந்து
டேப் வந்து ஆக்டிவ் ஆகும் ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் கண்ட்ரோல் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மட் செல் அப்படின்ற டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் உங்களுக்கு தேவையான எந்த டேபை நீங்கள் பா பார்க்க விரும்புகிறீங்களோ எந்த டேபை யூஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் நாட் ஓன்லி கண்ட்ரோல் ஒன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக ஃபார்மட் செல் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் பட் அதில் வந்து ஃபாண்ட் டேப் வந்து ஆக்டிவில் இருக்கும் ஓகே அதனால தான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபாண்ட் டேப் ஆக்டிவில் இருக்கிறதுக்காக தான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் பட் இந்த கண்ட்ரோல் ஒன்று நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதில் வந்து நான் இதில் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேபை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் எஸ்கேப் பண்ணிட்டேன் அதாவது அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மட் செல் டைலாக் பாக்ஸ் வந்து எந்த டேபில் இருக்கும் போது க்ளோஸ் ஆச்சோ அதே டேப் வந்து ரீஓப்பன் ஆகும் ஓகே இதுதான் இந்த கண்ட்ரோல் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபார்மட் செல் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணி க ஃபார்மட் செல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் அப்படின்னா ஃபாண்ட் டேப் வந்து ஆக்டிவில் கிடைக்கும் பட் கண்ட்ரோல் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டைம் நம்ம எந்த டேபில் இருந்து ஃபார்மட் செல் டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணோமோ அதே செல் ரீஓப்பனில் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்டர்ஸ் இதில் பாருங்கள் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது லைன் ஸ்டைல் இப்போ லைனை பற்றி லைனில் வந்து நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டாட்டர் லைன் வேணும் இது எல்லாமே நம்ம மேக்சிமம் இதில் பார்த்துருக்குறோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு திரும்பி ஒரு திருப்பு நான் இதில் வந்து ரிமைண்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஓகே லைன் கலர்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் லைன் கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைனை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லைனை அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைன் கலர் வந்து அப்ளை ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ப்ரிசட்ஸ்ன்னு இருக்குது நன் அவுட்லைன் இன்சைட் இன்சைட் இதில் ஆக்டிவ் ஆகாதது காரணம் நம்ம வந்து சிங்கிள்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இன்சைடு ஆப்ஷன் இல்லை பட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாட்டம் இருக்குது டாப் இருக்குது சைடு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு எல்லாமே இருக்குது பட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது டயகனல் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ரைட் சைட் டயக்னலும் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் டயக்னலும் இருக்குது நீங்கள் செல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி டயக்னலாக கூட நீங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியும் ஓகே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டாட்டட் லைன் இப்போ டயக்னால் நான் போடுறேன் பாருங்கள் டயக்னால் இந்த மாதிரி செல்ஸை டிசைனில் பட் இதில் வந்து நீங்கள் டைப் கூட அடிக்க முடியும் டைப் அடித்தாலும் அந்த டயக்னால் வந்து இட்ஸ் ஏ பார்டர் பார்டர் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு மறையாது ஓகே அப்போ இந்த பார்டர் செட்டிங்ஸில் வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இந்த டயக்னால் ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் நீங்கள் பார்டர் அப்ளை பண்ணும் போது உங்களுடைய பார்டர் வந்து எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படின்ற ப்ரீவியூ வந்து நீங்கள் இதில் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இங்கே ஒன்று ஒன்றா அப்ளை பண்ணும் போது தான் அது அப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் லைவில் அப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இதில் வந்து நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ண செல்ஸுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட பார்டர் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்ற வந்து நீங்கள் ப்ரீவியூ மூலமாக கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரீவியூவில் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை கூட கேன்சல் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் பட் இங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணது மூலியம் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் அண்டு பண்ணி தான் போய்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே அப்போ அந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ஃபாண்ட் செட்டிங்ஸ் அண்டு பார்டர் செட்டிங்ஸ் ஃபார்மட் செல்லில் நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து ஃபார்மட் செல் டைலாக் பாக்ஸில் ஃபாண்ட் டேப் அதுக்கப்புறம் பார்டர் அப்படின்ற ரெண்டு டேப்பை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து என்ன இது ஆக்சுவலாக ஃபாண்ட் பிளாக்கில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் அதில் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அந்த ஆப்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம தெளிவாக ப்ரீஃபாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வகுப்பில்